Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. V tomto videu vám ukážu, v jakých teniskách hraje TOP 12 nejlepších hráčů na ATP Cupu a také na Australian Open, protože ty boty, ve kterých hrají, už měnit samozřejmě nebudou, nicméně může se stát, že na Australian Open budou mít připravenou nějakou novou barevnou kolekci, nějakým způsobem trošku barevně odlišenou, ale jinak ten typ těch bot, ve kterých hrají, už by se neměl měnit. Já jsem se tedy snažil vybrat skutečně i tu barevnou kombinaci těch bot, ve kterých nastoupili ty nejlepší hráči z těch 12 nejlepších týmů na ATP Cupu. Snažil jsem se dohledat přímo ty barevné verze, ale ne u všech se mi to podařilo. A jinak tyhle ty boty, co uvidíte, si můžete běžně koupit. Výjima některých modelů, které už, jsou, které už jsou staršího data, které už jsou třeba 2-3 roky staré, ale přesto třeba nadal nebo zverev v nich hrají, protože jim zkrátka vyhovují víc než ty nejnovější modely. Další věc je to, že ty profici, někteří, ne všichni samozřejmě, hrají v upravených botách. Takže můžou mít trošku odlišný svršek, můžou mít trošku odlišnou mezipodešev, to tlumení, možná i šněrování trošičku jinak upravené. Takže neúplně ty boty, které vy uvidíte, které jsou běžně dostupné, které si tedy můžete koupit, tak neodpovídají třeba tomu skutečně, v čem oni hrají, ale zase ty hráči tyto tenisky propagují, takže jsou tak vyrobené, jsou tak zakamuflované, by se dalo říct, aby vypadaly jako ty boty, které právě uvidíte a které si běžně můžete koupit. Samozřejmě ty tenisky, které uvidíte, jsou určené na tvrdý povrch, takže tu podrážku mají tedy buď ten, ten typ univerzální podrážky, nebo ten typ určený přímo na tvrdý povrch. Pokud si nevíte stále s podrážkou rady, pokud nevíte, jaké, jak ta podrážka by měla v našich podmínkách vypadat, že by měla být teda určená na Antuku, tak klikněte do pravého rohu, kde uvidíte jedno z mých předchozích videí, ve kterém jsem se právě věnoval nejčastější chybě hráčů při nákupu nových tenisek a to je volba špatné podrážky. Tak konec řečí, teď už se tady pojďme podívat na těch top 12 nejlepších hráčů na ATP Cupu a na Australian Open a jejich tenisky. Takže pojďme na to.
Tak, jsme na konci toho přehledu a těch tenisek 12 top hráčů na ATP Cupu na Australian Open. A řekněte mi, které z těch tenisek se vám líbí, které tenisky znáte, které byste chtěli vyzkoušet, jestli třeba neplánujete si některé z těch tenisek koupit na příští sezónu, ve kterých botách hrajete, proč, co vám na nich vyhovuje, co se vám na nich líbí. Napište mi to pod video do komentáře, rád si přečtu každý názor, jestli se vám líbí lehký tenisky, těžší tenisky, stabilnější a tak dále, a tak dále, víc prodyšný a tak dále. Takže to, tohle to všechno by mě zajímalo a pokud se vám tady to video líbilo, dejte palec nahoru a když začnete odebírat můj kanál, tak samozřejmě za to budu moc rád, abych viděl tu podporu od vás, diváků, a, a abych tedy cítil, že tenhle ten obsah zrovna se vám třeba líbí. A samozřejmě se budu těšit zase někdy u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.